హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు గుమ్మగుమ్మలాడే చికెన్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాను సో ఆ చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ కేజెస్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ సో కంప్లీట్గా ఫైవ్ కేజెస్ చికెన్తో చేసామన్నమాట సో ఫైవ్ కేజెస్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్కి ఎలా చేసుకోవాలనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను సేమ్ టు సేమ్ అలాగే చేసేయండి బిర్యానీ అయితే సూపర్గా వస్తుంది చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ కలర్ఫుల్గా ఎంత చక్కగా ఉందో టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంది సో బిర్యానీకి ఏమేమి కావాలో ఎలా చేయాలో అనేది చూసేద్దామా సో ముందుగా ఫైవ్ కేజెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి సో ఈ ఫైవ్ కేజెస్ చికెన్లో ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలన్నమాట టీ స్పూన్స్ కాదు టేబుల్ స్పూన్స్ సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి సో ఫ్రెష్గా పట్టిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను నేను ఒక టెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అనమాట సో అండ్ బిర్యానీ మసాలా మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది హోమ్మేడ్ బిర్యానీ మసాలా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టాను సో ఆ బిర్యానీ మసాలాని ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ వేయండి ఇంకా స్పైసీ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఒక టెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ వేయడం వరకు వేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి ఆనియన్స్ సో వీటిని క్రష్ చేసుకోండి ఆనియన్స్ వచ్చేసి నేను ఫైవ్ కేజీస్ చికెన్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను అనమాట సో దీంట్లో ఒక కప్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అలా ఆయిల్ కూడా వేయండి కలపకముందు సో ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకోండి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ సో వన్ ఫోర్త్ పక్కకు తీసాను పైన వేయడానికి అండ్ మిగతావి ఇందులో వేసాను అండ్ పుదీనా కొత్తిమీర్ ఉంటుంది కదా లార్జ్ బంచెస్ ఒక పుదీనా ఒక టూ లార్జ్ బంచెస్ కొత్తిమీర్ ఒక టూ లార్జ్ బంచెస్ అండ్ పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా క్రష్ చేసుకోండి లెమన్స్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ లెమన్స్ చూస్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోండి అండ్ పసుపు కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోండి సో వీటన్నిటిని చేయితో మంచిగా కలుపుకోండి ప్రతి పీస్కి పట్టినట్టు మంచిగా మ్యారినేట్ చేయండి సో మ్యారినేట్ చేసి ఒక వన్ అవర్ అయినా అలా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సో మసాలా అంతా మంచిగా ముక్కు పడుతుంది అనమాట సో పెరుగు వేసాక మనం మ్యారినేషన్కి పెట్టాలి బట్ పెరుగు వేయక ముందు కూడా మసాలాస్ అన్నీ కలిపేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పెడుతున్నాను సో దట్ ముక్కలకి ఈ మసాలా కూడా అంతా మంచి పడుతుంది అనమాట సో పెరుగు వేయక ముందు కూడా మనం కాసేపు నాన్ పెట్టుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగొస్తుంది సో అలా ఫైన్గా మంచిగా కలుపుకోవాలి సో ప్రతి ముక్కకి మసాలా అంతా పట్టేటట్టు అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ మర్చిపోయాము ఇలాచి పౌడర్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి సో ఇలాచి పౌడర్ వేసాక టెక్స్చర్ అంతా ఇలా ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఒక థర్టీ మినిట్స్ అలానే పెడతాను సో థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఒక టూ కేజెస్ కర్డ్ వేసుకుంటాను దీంట్లో సో కర్డ్ వేసుకున్నా కూడా మంచి కలిపేసుకుని మనకి సాల్ట్ అదంతా చెక్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ కారం మసాలా అంత కనిపిస్తుంది మళ్ళీ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం కారం వేసాను అనమాట కొద్ది స్పైసీనెస్ తగ్గిందని చెప్పేసి అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసాను సో మంచిగా మళ్ళీ కలిపేసేసుకొని అలా వన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనము బాస్మతి రైస్ని ఒక థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ వన్ అవర్ చికెన్ మ్యారినేట్ అయ్యే టైంలోనే బాస్మతి రైస్ని కూడా నానబెట్టేసుకోవాలి సో ఇదంతా వచ్చేసి రైస్ వాటర్ అనమాట సో రైస్కి తగ్గట్టు వాటర్ పోసేసుకొని దాంట్లో టూ త్రీ పచ్చిమిర్చి అండ్ గరం మసాలాస్ అన్నీ వేసేసుకోండి సాల్ట్ మొత్తం కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత రైస్ దాంట్లో వేసుకోండి సో చాలా బాయిల్ అయింది కాబట్టి వెంటనే ఒక టెన్ మినిట్స్లో రైస్ బాయిల్ అయిపోయింది వాటర్ చాలా హీట్గా ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనము బిర్యానీని దమ్ పెడుతున్నాం సో ఈ కర్రీని మనం ఏమీ బేర్ చేయలేదు గ్రేవీని డైరెక్ట్గా ఇలా దమ్మే పెట్టేస్తున్నాం అనమాట లేజ్ లేజ్గా వేసేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఇలాచి పౌడర్ అండ్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి గీ ఆనియన్ 
ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వేసేసుకోండి గార్నిష్ చేసేసుకోవాలి అండ్ అక్కడక్కడ లెమన్ జ్యూస్ అండ్ కలర్ కూడా కావాల్సి వేసుకోండి సో మేమైతే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇలా లేర్స్ అయితే వేసుకుంటున్నాము సో అలా రైస్ స్టాప్ అయిన ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా కుక్ అయినా మాత్రం అలా రైస్ వేసుకుంటూ ఇంకా పైన వేసే లేర్ ఇంకా కొంచెం బాయిల్ అయ్యేటట్టు అలా చూసుకుని వేసుకోవాలన్నమాట సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది మాదైతే సో మంచి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీర్ పుదీనా అలా పైన వేసేసుకొని ఘీ అవన్నీ కూడా వేసేసుకోవాలి సో ఇదంతా వచ్చేసి ఫైనల్ లేదు సో చూడండి ఈ గ్రేవీలో అయితే వాటర్ కూడా అస్సలు కలిపేయదు మీకు కావాలంటే ఒకవేళ చాలా తిక్గా అయింది గ్రేవీ అని అనుకుంటే మీరు బిర్యానీ బాయిల్ అయిన వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సో లేరింగ్ అయితే అయిపోయినట్టే ఇంకా సో ఫైనల్ ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ లేర్ దీనిపైన కూడా సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ పుదీనా కొత్తిమీర్ లెమన్ జ్యూస్ ఆయిల్ ఘీ అన్నీ వేసి ఇలా అల్యూమినియం ఫాయిల్తో మంచిగా ర్యాప్ చేసేసి ఒక వన్ అవర్ పాటు అయ్యి తీయకుండా అలాగే మూత పెట్టేసింది ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ అంటే అరౌండ్ ఫార్టీ మినిట్స్ అనుకోండి స్టవ్ పెద్ద ఉంది కాబట్టి సో ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా స్లోగా ఇది అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి సో వేడి వేడి పొగలు అయితే బయటకు వస్తున్నాయి చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయిందో అసలు ఇంత కూడా ఏర్ వెళ్ళకుండా ఇలా అల్యూమినియం ఫాయిల్తో వ్యాప్ చేసుకుంటే బిర్యానీ కూడా టేస్ట్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సో చూడండి రైస్ ఎంత పొల్లు పొల్లుగా వచ్చిందో సో రైస్ ఎప్పుడు మనము ఓవర్గా కుక్ చేసుకోవద్దు సో బాయిల్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట సో పీసెస్ కూడా చాలా బాగా ఉడికాయి అలా ఒక సైడ్ నుంచి తీస్తూ సర్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో తీసే ముందు ఈ ఫాయిల్ అంతా తీసేసి పైన ఒకసారి ఘీ వేసుకోవాలన్నమాట బిర్యానీకి ఘీ ఉంటేనే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఆయిల్ కన్నా సో మొత్తం ఘీ అలా వేసేసుకుంటే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బాగా వస్తాయి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ కేజెస్ చికెన్ బిర్యానీ సో టోటల్ టెన్ కేజెస్ అవుతుంది అనమాట రైస్ కూడా ఫైవ్ కేజెసే సో చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్కి మీరు అలా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదా మీరు ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకొని పుదీనా కొత్తిమీర కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే అండ్ మసాలా రెడీగా పట్టి పెట్టేసుకుంటే చాలా ఈజీ అండి సో మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేసి బిర్యానీ ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ వీడియో కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్